from SS class 9 science unit 6 light part 6 speed of light in the lesson la ungalku learning objectives are apply the laws of reflection for plane mirrors and spherical mirrors draw ray diagrams to find the position and size of the image for spherical mirrors distinguish between real and virtual images apply the mirror equation to calculate position size and nature of images for spherical mirrors identify the direction of bending when light passes from one medium to another solve problems using snell's law predict whether light will be refracted or undergo total internal reflection idala ungalku learning objectives ah kuduthirukanga inda qr code link um ict corner link um kile description box la irukku ict corner link la poninga na three activities mobile la neengale senju paakra mari easy ah irukum adha miss pannama senju paarenga inda unit kaana guide um kile description box la irukku concept map light Lighting in the part la nama reflection na enna nu paathittu loss of reflection paathitom adutathu lateral inversion abdingrada ambulance abdin yen eludhirukanga ingradhula irundhu kattukittom spherical mirror la two types irukku concave mirror convex mirror adala concave mirror la image eppadi form aagudhu adoda use enna abdingrada paathom and the image form aagundradha nama find out pannanumna adukku munnala namakku and the common rules vandu namakku therinjirukano adala and the sign convention adulaiyum cartesian sign convention moolama எப்படி பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் கொடுக்கணுங்கிறதையும் நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் அப்புறமா கான்வெக்ஸ் மிரர் அதில் எப்படி இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகுது அதோட யூசஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் லைட் இந்த லெசனில் டோட்டலாக உங்களுக்கு எயிட் டாபிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் ரிஃப்ளக்ஷன் ஆஃப் லைட் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டோம் ரிஃப்ளக்ஷனுங்கிறது லைட் வந்து பவுன்ஸ் ஆகும் எப்படி நம்ம கிரிக்கெட் பாலை வந்து கீழே போட்டோன்னா அதில் பட்டுட்டு திரும்ப எப்படி மேலே வருதோ அதே மாதிரி ரே வந்து ரிஃப்ளக்ட் ஆகும் அதை பாலிஷ்டு சர்ஃபேஸில் படும்போது அதில் நம்ம டூ ரூல்ஸ் டூ லா பார்த்தோம் ரியல் அண்டு விர்ச்சுவல் இமேஜுங்கிறதுல ரியல் இமேஜ்னால் அதை ஸ்க்ரீனில் பிடிக்க முடியும் விர்ச்சுவல் இமேஜை ஸ்க்ரீனில் பிடிக்க முடியாதுன்னு பார்த்தோம் இந்த கவுடு மிரரில் டூ டைப்ஸ் இருக்குது அதாவது ஸ்பெரிக்கல் மிரர் பேராபாலிக் மிரர் அந்த ஸ்பெரிக்கல் மிரரை தான் டூ டைப்ஸாக பிரிப்பாங்க கான்கேவ் மிரர் கான்வெக்ஸ் மிரர் இந்த கான்கேவ் மிரர் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளோட வெஹிக்கிள்ஸில் வந்து ஹெட்லைட்டாக யூஸ் ஆகும் இந்த கான்வெக்ஸ் மிரர் அப்படிங்கிறது நம்மளோட வெஹிக்கிள்ஸில் சைடில் டிரைவர் பக்கத்தில் ரியர் வியூ மிரராக யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம் இதில் இமேஜ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுங்கிற வரைக்கும் பார்த்தோம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் அப்படின்னா அதாவது செவன்டீன்த் சென்ச்சுரியில் கலிலியோ கலிலி அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட்டு தான் வந்து ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டை மெஷர் பண்ணலாம் அதுக்கு முயற்சி தான் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் அப்படிங்கிறத இன்ஃபினிட்டிவ் அப்படின்னு அவங்க நினச்சிட்டு இருந்தாங்க இப்போ இந்த கலிலியோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னால் ரெண்டு ஆப்போனண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஹில்ஸில் வந்து ரெண்டு பேரை கையில் லைட்டோடு நிற்க வைப்பாங்க அந்த க்ளோஸ்டாக இருக்கும் அந்த லைட்டு அப்புறம் வந்து அந்த ஒருத்தரை லைட்டை ஓப்பன் பண்ண உடனே இவங்களால் எப்போ லைட்டை பார்க்க முடியும் ஓப்பன் பண்ணுறது இவங்களாக இருப்பாங்க பார்க்குறது இவங்களாக இருப்பாங்க இவங்க அப்போ எவ்வளோ இதில் இவங்க பார்க்குறாங்கங்கிறத பார்ப்பாங்க அடுத்து இவங்கள லைட்டை ஓப்பன் பண்ண சொல்லிட்டு இவங்களை வந்து பார்க்க சொல்லுவாங்க அப்போ இவங்க வந்து எப்போ லைட்டை பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிறதுல ஒரு முயற்சி பண்ணி ஒரு புக்கு எழுதியிருப்பாங்க அடுத்தது டேனிஸ் அஸ்ட்ரானர் அப்படிங்கிற ஓலே ரோமர் அப்படிங்கிறவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறதா சொல்கிறாங்க இடத்துலேருந்து ஒரு டெலஸ்கோப் மூலமாக அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க அதாவது ஒன் ஆஃப் த டுவெல் மூன்ஸ் ஆஃப் த பிளானட் ஜூபிட்டர் அந்த பிளானட் ஜூபிட்டரோட ஒரு மூனை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுற பண்ணுறாங்க அதாவது இப்போ இங்கே வந்து எர்த் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து அந்த ஜூபிட்டர் பிளானட்டோட ஒரு பார்ட்டை இங்கே வந்து பார்ப்பாங்க திரும்ப அதோட இதே பார்ட்டை பார்க்குறதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் செவன் ஹவர்ஸ் ஆகும் அடுத்தது திரும்பி அடுத்த தடவை ட்ரை பண்ணுறப்போ அந்த டைம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் அவங்களுக்கு அப்போ ஒரே கன்ஃபியூஸ் ஆகிறாங்க அப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது சன் எர்த்து ஜூபிட்டர் அப்படின்னு இருக்கிறப்போ ஒரு டைமிங்கும் அதே மாதிரி எர்த்து சன் ஜூபிட்டர் அப்படின்னு அந்த லைன் வரும்போது ஒரு டைமும் காட்டுது இருந்தாலும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த மாதிரி அவங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறாங்க அதாவது டூ டுவெண்ட்டி மில்லியன் 
கிலோமீட்டர் பெர் செகண்டு அப்படிங்கிறத அவங்க வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறாங்க அதுக்கு அடுத்ததாக வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக்காக தான் வேவ்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஒரு மேக்ஸ்வெல் அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் வந்து ப்ரிடிக்ட் பண்ணி அதை எழுதி வச்சுருப்பாங்க அப்படி இருக்கும்போது அந்த லைட்டு வந்து வேவாக ட்ராவல் ஆகுதா இல்லை ஒரு பார்ட்டிகுலர் ட்ராவல் ஆகுதா அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஃபியூஸ் வந்து போய்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கு அடுத்ததாக வந்து எயிட்டீன் அப்படிங்கிறதுல வந்து இந்த ஃபிசியோ அப்படிங்கிற இந்த சயின்டிஸ்ட்டு தான் ஓரளவுக்கு இப்போ நம்ம ஃபாலோ பண்ணுற லைட்டோட ஸ்பீடை வந்து கண்டுபிடிச்சி அவங்க கொடுப்பாங்க அதாவது ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் வேக்கம் இஸ் நோன் டு பி அல்மோஸ்ட் எக்ஸாக்ட்லி த்ரீ ஹண்ட்ரடு மில்லியன் கிலோமீட்டர் பெர் அவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம இந்தியன் இதில் சொன்னோம்னா த்ரீ லேக் அப்படின்னு வரும் அப்போ நம்ம வந்து இதை ஒன் இதை வந்து மீ கிலோமீட்டரில் சொல்கிறோம் அப்போ த்ரீ இன்ட்டு டென் டு தி பவர் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கிலோமீட்டர் அப்படின்னு அப்படி இல்லைனா த்ரீ இன்ட்டு டென் டு தி பவர் எயிட் மீட்டர் பெர் செகண்ட் அப்படின்னு இப்போ வரைக்கும் நம்ம அதை தான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஆனால் இந்த சயின்டிஸ்ட் வந்து அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க அப்படிங்கிறத இதை ப்ளஸ் டூவில் உங்களுக்கு சொல்லி தருவாங்க இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் ப்ளஸ் டூவில் அதாவது அந்த சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னு சொன்னால் இது உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு வந்து கா காம்பஸ் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இது காம்பஸ் கிடையாது இது வந்து ஒரு மிரர் இந்த மிரரை வந்து இன்சிடெண்ட் லைட்டுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இருக்கிற மாதிரி சாட்சி வச்சுருப்பாங்க இங்கே வந்து ஒரு ராட்சஸ லெவலில் வந்து ஒரு டூத் ரிவில் பர்ச்சக்கரம் அப்படின்ட்டு இருக்கும் அதில் வந்து என் நம்பர் ஆஃப் டூத் பல் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் என் நம்பர் ஆஃப் ஸ்லாட் அதாவது கட்டு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மேடு பள்ளம் மேடு பள்ளம்னு இருக்கும் இது வந்து எக்ஸ்டர்னலாக மெக்கானிக்கல் கனெக்ஷன் கொடுத்து இதை சுத்த வைப்பாங்க அந்த செட்டப்பில் இந்த மாதிரி லைட் வந்து ஒரு பாலி பார்ஷியலி சில்வர்டு கிளாஸ் பிளேட்டில் இது இந்த மாதிரி விழுந்து இதை வந்து என்ன பண்ணுன்னு சொன்னால் இந்த இது வழியாக உள்ளே போகும் இந்த ஸ்லாட்டு வழியாக போயிட்டு இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி இருக்குது ஆனால் இதை வந்து எயிட் கிலோமீட்டர் அப்படிங்கிற டிஸ்டன்ஸில் வச்சுருப்பாங்க அப்போது கிட்டத்தட்ட இரநூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் இந்த சயின்டிஸ்ட்டு இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டை பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருப்பாங்கிறத நம்ம யோசிக்கணும் ஏன்னா ஒரு லைட்டில் ஒரு இதை வந்து இந்த மாதிரி எயிட் கிலோமீட்டருக்கு ஒரு ரேவை அனுப்புறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அந்த டூ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி அப்போ அந்த மாதிரி அனுப்பி இந்த மிரரில் பட்டு அது திரும்ப ரிட்டர்ன் ஆகும்போது அந்த அப்சர்வரோட கண்களுக்கு அது தெரியும் அப்போ அதில் இருந்து இருந்து தான் அவங்க வி ஈக்குவல் டு டி டிவைடட் பை டிங்கிறது நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் அதாவது வெலாசிட்டி ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம்னு ஆனால் இது டூ டைம்ஸ் இப்படி போயிட்டு திரும்ப இப்படி வருது இல்லையா டூ டைம்ஸ் ட்ராவல் பண்ணும் அதனால் டூ டி டிவைடட் பை டி அப்படின்னு போட்டு கிட்டத்தட்ட லைட்டோட இந்த ஸ்பீடை வந்து அவங்க கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க அதாவது இப்போ வந்து அந்த லெவல் வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய எக்யூப்மெண்ட்ஸை வச்சு நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணதுக்கு அது கொஞ்சம் எக்ஸாக்டாக பொருந்தி வர மாதிரி இருக்கும் அதாவது அவங்க என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு சொன்னால் டூ பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் நைன் நைன் செவன் நைன் டூ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் மீட்டர் பெர் செகண்ட் அப்படிங்கிறத அந்த டூ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபிசியுங்கிற சயின்டிஸ்ட் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்ட்ரெஸ்டிங்கான மேட்ரு பார்க்க போகிறோம் சம் ஆர்கானிசம் கேன் மேக் தேயர் ஓன் லைட் டூ சில உயிரிகள் வந்து தான் தன்னாகவே ஓன் லைட்டாக கொடுக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி த எபிலிட்டிக்கு வந்து நம்ம பயோலூமினன்சன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து வார்ம்ஸ் ஃபிஷ் ஸ்குட் ஸ்டார் ஃபிஷ் அண்டு சம் அதர் ஆர்கானிசம்ஸ் தட் லைவ் இன் த டார்க் சி ஹேபிடட் க்ளோ ஆர் ஃப்ளாஷ் லைட் டு ஸ்கேர் ஆஃப் ப்ரீடேட்டர்ஸ் தன்னோட பகைவர்கள்கிட்டருந்து தன்னை இல்லைன்னா அவங்கள பயங்காட்டுறதுக்காக இவங்க இந்த மாதிரி லைட் இது பண்ணுவாங்க இப்போ நம்ம மின்மினி பூச்சி இது தான் நமக்கு பெஸ்ட்டாக தெரிஞ்ச எக்ஸாம்பிள் இன்றைக்கி இருக்குது இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் அப்படிங்கிற பார்ட்டில் வந்து அந்த லைட்டோட ஸ்பீடை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கலீலியோ ஓலே ரோமர் அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்காங்கங்கிறத பார்த்தோம் அப்புறம் ஃபிசியுங்கிற சயின்டிஸ்ட்டை வந்து கிட்டத்தட்ட டூ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸுக்கு முன்னால் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு லைட்டோட ஸ்பீடை இப்போ நம்ம ஃபாலோ பண்ணுற மெத்தடாலஜிக்கு ஈக்குவலாக கொண்டு வந்திருக்காங்கங்கிறத பார்த்தோம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் ரெஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் லைட்டை பற்றி பார்ப்போம் தேங்க்யூ